ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉത്തര കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് കിങ് ജോൺ ഉന്നും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആ മോൺജെ ഉന്നും തമ്മിൽ നടത്തിയ സമാധാന ചർച്ചയിൽ തീരുമാനം ആണവ നിരായുധീകരണം സംയുക്ത ലക്ഷ്യമാക്കാനും തീരുമാനമായി യുദ്ധവേളയിൽ പിരിഞ്ഞുപോയ കുടുംബങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കാനും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ധാരണയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ആരംഭിച്ച കൊറിയൻ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള യാത്രാ ഇളവ് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ ഇന്ധനവില ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം ഡീസൽ വില വർധനവ് വ്യവസായത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുവെന്നും ബസ് ഉടമകൾ വിശദീകരിച്ചു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെ യാത്രക്കാരിൽ അറുപത് ശതമാനവും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാർ സബ്സിഡി നൽകണമെന്നും ബസ് ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലീസുകാർ പ്രതികളായ കസ്റ്റഡി മരണ കേസുകൾ പോലീസ് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വരാപ്പുഴ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു അന്വേഷണ കാര്യത്തിൽ കോടതി സി ബി ഐയുടെയും നിലപാട് തേടി സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ കെ എം മാണി ചെങ്ങന്നൂരിൽ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് കാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മാണി കുറ്റപ്പെടുത്തി ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്നും കെ എം മാണി വ്യക്തമാക്കി ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് മാണിയുടെ പിന്തുണ വേണ്ടെന്ന കാനത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെ എം മാണി വിവാദങ്ങൾക്കിടെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായി ഇന്ദു മൽഹോത്ര സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ഒന്നാം നമ്പർ കോടതിയിൽ നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു നേരിട്ട് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയാകുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ഇന്ദു മൽഹോത്രയ്ക്കൊപ്പം കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്ത ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ ഫയൽ കേന്ദ്രം തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെ അഭിഭാഷകരിൽ അമർഷം പുകയുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ഇന്ന് സ